Сейчас вы увидите и услышите из уст непосредственных очевидцев о том, как на постсоветском пространстве появилась панк-тусовка. Панки 90-х. Несомненно, это будет узкий взгляд тех людей, с которыми я знаком лично, так называемая московская панк-туса. Разумеется, были и многие другие. Но все участники этих событий были связаны между собой, и их судьбы постоянно пересекались. А что из этого вышло? Судите сами. Московский панк-рок, он формировался именно в Москве. До этого была рок-лаборатория, а из рок-лаборатории уже, например, такие группы, как «Четыре таракана» и «Чудо-юдо», они поддержали эту идею. И в 1995 году осенью состоялся фестиваль «Панк-рок революция-1». На этот фестиваль также попала группа «Пурген», группа «Идиоты», «Панк-империя». И еще несколько команд. Ну, сначала я одних людей нашел, что-то там пытались с ними делать, но это полная лажа получилась. Потом, в общем-то, возле магазина ноты я приехал туда за струнами для баса. Познакомился там с Гансом, с нашим барабанщиком. Это было фен феноменальное знакомство, то, что... Они встретились это, на магазин был на Кузнецком мосту. Давай, давай. Уж забыл, когда он даже назывался. Ну там, короче, продал вся, вся рок атрибутика и, естественно, кассеты, куда мы ездили, чтобы пополнить свою. Диск... Ну. И они шли друг на друга. И Ганс такой: "О, чувак, у тебя Майкл Джейч, клёво!" И боем. Так они познакомились, потому что так как было в Лубянке недалеко. И вот так вот потом, он говорит, они говорят, ты играешь? Он говорит, тоже музыкант, потому что он занимался на, на барабанах. Я еще рассказал то, что вот, ну, я играю на, ну, на басу, у меня там и команда какая-то у, у него была. И там играли вот, глум. Это супер барабанщик группы Сэттон Клаус. Тусуемся, короче, здесь курил. Еще так же группа Пик Бастерс, еще группа Изгои. Ну, Вообще, я, я не знаю, кого. Ты про какие-то изгои, Пик Бастерс говоришь, я прям не знаю. Короче, тусуемся здесь вот и ждем, пока вот изгои уедут, чтобы мы... Ну вот, наполовину четвертого вы можете пропустить. А время сколько? Десять минут. Четвертого. Давай ты сорока минут. Четвертого. Ну, ну, все, 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 почему не бухать, все. Нет, давай половину сейчас приведем. Хорошо, мало остается. А у вас есть это? А я что-то в то время, ну, у меня были какие-то такие поэтические темы, и писал текста, он говорит, ну вот давай. Он говорит, а у меня есть знакомый еще гитарист. И как-то вот мы в один прекрасный день, уж не помню, ящерица помнит. Ну, репетировали мы в основном у меня дома, стояла у меня небольшая ударная установка, так называемая детская, советского производства. Там усилитель из э, винилового проигрывателя России был сделан. Пара здоровых колонок, пульт на 20 каналов. Ну, записывались на 302 электронику. Вот, и, значит, первый концерт у нас состоялся на фестивале движение антифашистское молодежное действие в так называемом клубе Кремлевский. Это наша репетиционная база была на автозаводской в подвале Донкома. Ну, назвали Кремлевский, потому что там актовый зал был в подвале старого сталинского дома. И задняя стена за сценой была разрисована под Кремль. Ну, построили там концерт, в общем-то. Это был первый наш концерт. В том числе с нами вот, группа Шрапнель еще выступила. У нас все было изначально. А, у нас было все изначально. 
Вот стоит только посмотреть рок н ролл смен. Пришло, ну где-то человек 20. И был там один очень великолепный человек, немец, Феликс. Он говорит, о, это панк-рок. Потому что такого дебоша, такой дряни и того, чего там было, что там было, точнее. Он говорит, такого, я такого вообще навидал. Потом туриста забрали в армию, у нас временно сменился вокалист. Вместо него стал самокат. С ним мы уже так продвинулись. Он и исполнял туриста песни, и свои тоже. Вот уже стали как бы так продвигаться уже вот и... Туристы в армию забрали, и ящер предложил поучаствовать вместо него в качестве вокалиста, на что я, конечно, с удовольствием согласился, и, собственно, пару лет вот эта вот история группы была связана со мной в качестве вокалиста, опять же. Единственное, о чем вот я жалею, за это то, что мы тогда не записали альбом, полноценный альбом, который вышел бы на какой-нибудь студии и разошелся там определенным тиражом. Ну, просто все пошли тусить. <с> все пошли тусить, на этом все благополучно закончилось. Ну, они, они хорошо сделали. Они записали, записались на первый панк революции, там мои текста. А потом самокат тоже написал свои текста. И они уже на панк вирусе в России, панк обстрел. Потом, когда я пришел, мы опять же таки собрались, я нашел, Сэм отказался, я уж не знаю, по каким там причинам они разошлись, и что? С моим мировоззрением, у меня христианское мировоззрение, у меня прекрасно сочетается рок-музыка с этим. Я обожаю христианский дед метал христианский грайндкор, христианский блэк метал христианский панк, и я не вижу ничего в этом такого, ну, дьявольского. Потому что все-таки эти песни о Боге, о Христе, и э, как раз для молодежи, если молодежь послушает, ну, например, какую-нибудь из этих групп, она может что-то даже о чем-то и задуматься, чем-то таком высоком. Ну, потом я опять же таки собрал ну, при... ящеры, ганса, мы взяли нового гитариста, и вот с ним-то был самый охуенный концерт Джерри Рубина. Ну все банально. 14 лет я сломал себе ногу. Делать было нечего, я сидел дома. Надо было что-то чем-то заняться. Начал учиться на гитаре играть. По прошествии года два, наверное. Я же помню, что Наполеона. Это не сосед сверху, короче. Просто его встретил, он говорит, блин, ну туда-сюда, это само. Мы сейчас на Сарате, короче, бомбяк, короче, мы там репетируем. Вот. Надо, короче, ищем гитариста. Я говорю, о, ну я там чуть-чуть умею играть. Он, ну давай, что, приходи. <laughs> так вот и понеслось. <laughs> Бомба берешь, и потом товарища привели на барабаны. Нет, это не было никакой моды. Это просто, как сказать, ну, как э, есть тусовка. Такой, э, тусовка, образ жизни. Все и началось. <laughs> Вот мы 
начали сначала массовый психоз, где я познакомился с своей будущей женой Олигой. А потом приезжал Пурген, где вот и началась панкрокуская вещь. Повесил я, помнится, на Кузнецком мосту, по-моему, там какой-то магаз был, э -э, объявление бумажное, вот. И позвонил мне, собственно, Андрюха Зеленин. Пригласил там а типа на прослушивание, в итоге на... они меня взяли, хотя я играть особо толком не умел. Но он говорит, ты единственный вменяемый человек, который к нам пришел. А то, говорит, зв звонит какой-то черт и говорит... Ребята, а вы колорзные панки или нет? Он говорит, что? Потом, как оказалось, там имелись в виду и ракеты цветные и так далее. Первый альбом все государственные концлагеря мы записали такой более-менее цельный. До этого Ленин Самотык была группа, потом Пурген с 90-го года. Вот. Да много всяких приколов-то было. В группе все-таки уже играл, там, я не знаю, человек, наверное, может быть, 35. Я помню, как я играл в, в великом и ужасном Пургене, но, собственно говоря, дальше, на самом деле, не помню. О, боже, он играл в Пургене! Сначала я начал играть ногами на сиденье, а так как концерты были смежные, познакомился с Санта-Клаусом. Санта-Клаус перерос в Пик Бастерс. Ну, врубаешься. Там уже познакомился с ежами. Ежа барабанщик, к сожалению, посадили, блядь, мне пришлось сесть за барабаны. Потом, ну, я играл в шести группу. Название и словосочетание там эксплуатируют все песни. Песни группы эксплуатируют там. А вот, там есть такой текст, Джоджи Пик Бастер did the same to me. Вот. Ну, правда, она относилась несколько, скажем, к другим, <laughs> к другим персонажам, так скажем. Ну вот, захотелось так назвать э, группу. Ничего лучше мы на тот момент не придумали. Я там был в качестве басиста. Вот, уж не знаю, насколько, насколько у меня это хорошо получалось. Не мне судить, но вроде никто не жаловался, по крайней мере. Ну, у меня просто, то есть, как бы был, был момент, то есть, коллектив существовал до того, как я там появился. Там был другой басист. Ну, он как-то немножко слился бы, ну, забил на это дело, я уж не, не помню, по каким. Ситуация у меня просто 
пригласили, то есть сказали, типа, блин, змей, ты можешь, ты вроде как на басу играешь, давай типа с нами. Ну, а почему бы и нет? Ну, в принципе, вот мое участие, то есть как бы это вот, в качестве басиста там на все концерты. Вот эта группа, она была, по сути дела, моя в том плане, что есть, есть коллективы, которые коллективно что-то делают. Здесь, наверное, все же больший вариант, что была какая-то некая моя идея, которую другие люди воплощали. 15 лет уже это была группа, уже это был какой-то панк-рок такой. Дев, де, девичья банда у нас образовалась, и вот начали сочинять песни, играть на гитаре. Пурген одолжил, кстати, свой Урал бас-гитару. Уже это у нас группа была сначала вот девическая, Пункер Хаус, Пурген нам, по-моему, тоже придумал это название. А, а когда познакомились с Ёжи, уже получился другой коллектив, немножко с их гитаристом. Он хотел там тоже проект мутить, он такой вот воплощающий был свои фантазии, у него было очень много музыки, и он такой говорит, давай играть. Я говорю, конечно, давай. И вот Получилась другая группа, но там моих любовных песен тоже было немало, потому что, точнее, немного. Просто делать некую было. Вот и играли. Тогда даже 90-е были, и денег не было, и инструменты говно было. Просто было желание поиграть и высказаться. У всех было много-много всяких мыслей, фишечек, как нам тогда казалось. Ну вот и играли. Тогда, в общем-то, когда только начинали, сам такое время было хорошее. Мы можем продемонстрировать, как пользоваться презервативами. Берется любой презерватив, значит, выбираем какой-нибудь самый такой, самый ходовые. Ну, Лучше вот. по размеру. Да. Срывается одним движением колпачок. Так, чтобы не зацепить это дело все. Вытаскивается. Надувается так. Воздух ударит. Да. Одевается вот таким движением руки. Вот. И вот готов к употреблению. Заканчивал школу. Познакомился с Артемом через одного общего знакомого. Артем учился в ПТУ, а мы работали в институте научно-секретном. Он там проходил практику. Вот, в общем, познакомились. Сначала помогали друг другу в разных проектах. У нас был плотный утюг проект с Павликом, с нашим бас-гитаристом из Ёжи. У Артема была масса проектов, он играл ну, в очень многих коллективах на Нагорной. Потом взяли две акустические гитары, начали лобать. Купили звукосниматели, магнитофон, электроника. Несколько песен сделали. Пошел в училище учиться, собрал состав первый. Уже в 89 году появились первые записи. Но так как металл не получался, получался что типа панка. И как раз эпоха гражданской обороны. Я понял, что это самое то, что, то, что и получается у нас. В общем-то, получился панк -рок. Барабанщик не были, взяли, играли сначала под ритм машину. Потом нашли барабанщика такого хуевенького. Володя Мухарев. С ним дали первый концерт в Ар-клубе. Самый первый концерт был на каком-то байк-шоу, таком полуподпольном, это в Звенигороде. А потом были в Ар-клубе концерт самый запоминающий, конечно, хороший. А потом нашли барабанщика Сергея, он играл в Укол-Кор. Ну и с нами тоже играл с Нагорной. В общем-то, они с Темой дружили с детства. И так появилась Ёжа. Мы уже часто выступали, было очень много знакомых, в том числе и Пурген был, и Черепах был знаком, выступали на сцене. И как-то нам Черепах предложил, по-моему, первый сборник, где он вступить. Вот так и поступили. На издание кассеты нужно заплатить 100 баксов. Тогда это ну, вполне приличные деньги были. 
Ну, и как-то накопили. Вот, записались на нормальной студии Шульц Рекордс. И в результате, в общем-то, две наши песни вышли. Съездили в КТР, подписали договор, отдали свои песни. Песни писали у Шульца. Ну, это известный такой человек у нас, да, там, раньше был много, кто не записывал. Такой звук электронный, конечно, перегруженный получился. Ну, зато память осталась. Что касается сборника «Панк революции», он э, действительно сослужил отличную службу для... Я даже думаю, что сейчас новая волна панк-рока начинается. И ничего не бывает без корней. Вот корни, одни из корней, это в московском панк-роке, и э, как документ, подтверждающий историю этого движения, это э, кассета и сборник панк-революция. Первый сборник он вышел для нас очень дорого, вот, и поэтому на второй сборник мы решили не давать свои записи. Как бы по отсутствию финансов. Ходили в то время вот сборники «Панк революция», и когда там ребята слушали, там, там пружина, песня такая-то. И вообще народ-то не знал, что там девушка-то поет, потому что там рык такой стоял. И когда они приходили на концерт и видели, что это девочка на сцене, они такие, ух ты, а мы думали, там парень поет. Или там... Такой был возглас, а почему такая маленькая девочка так много ругается матом? Ну мы же думали, что это круто, надо ругаться там, мы свои. Мне просто пригласили поиграть на гитаре в свое время, вот, и мы поиграли. Ну, нормально, в основном тусовка, там музыки минимум, сколько мы там за два года, песен семь, или сколько там, я уже не помню, блин. Вот, ну вот. Концерты были не то, что там кто-то приехал, какая-то звезда там, да, это была тусовка просто. Вот и все. Снимали клуб под тусовку, можно сказать. Вот так вот. Никаких гонораров, только больше тратили, по-моему, там билеты эти купали, помнишь, в Аркуде? О. Да вот и весь бизнес. Группа Чудрюд больше интересовал гитарную, там барабаны, значит, я пытался там на барабанах занимался одно время. Что-то там пытался тоже там сыграть, вот, но как бы у меня, <coughs> ну так, не очень хорошо играл, примитивно. Было там много своих дел. А в 90-е как бы я стал больше рок слушать, вот, больше тяжесть. Такую, наверное, может быть, повлияла атмосфера, вот, которая так. И я стал плотнее с моими приятелями сотрудничать. И уже года с 97-го я постоянно играю в группе чудо Юда. И уже ближе к там нулевых уже пошли концерты по ген в эстакаде. Совершенно сумасшедший. Причем группа как бы ну, она такая ну, позитивные ценности пытался продвинуть в их понятия. А слушатели, я помню, переворачивали автобусы после концерта. Такое восприятие их музыки было довольно странное. Там какой-то беспредел творился на этих концертах. Просто люди выходили, там что-то непонятное творилось. Вы драки какие-то, еще что-то. Мы за мир на всей земле. Против войны. Мы, собственно, так получилось, мы играли в одном фестивале, мы так просто охуели от того, что какое же это, блядь, говно-то на самом деле ужасное. Вот, и к нам подошел псих и говорит, ты видишь, какое я говно играю? Мы говорим, да, чувак, ну ты говно играешь. Он говорит, мне ну, говорит, музыкантов
много. Вот мы с ним играли как раз постоянно, везде. Кисту потом в Сатан Клаус же играл. И в Сатан Клаус он играл, и чуть ли не в Чудо Юду он играл даже mm -hmm. какой-то. Нет, 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 в Чудо Юду не играл, где-то он еще. Ну, что-то он чесал, да. А потом ему жена запретила играть на инструмент. Кстати, он был безумно талантливый. Талантливее всех нас вместе взятых. Но ему запретила жена играть, и он такой говорит, окей, пойду разную рабочим. И стал краску воровать. Ну, как обычно все. Ну, ну хоть живой остался. Нет, он как раз умер. <смех> Юмор в чем? В том, что мы так собрались и вот так вот завертелось. Мы не то чтобы как-то стали дружить, просто у него была хата, скажем так, вот у психа, потому что как-то там никого у него не было. Вот, у него была хата, куда можно было приходить как бы с алкоголем, наркотиками и телками, например. И мы там тусовались. То есть я помню, вот мы приезжали к 10 утра, вот я приезжал к 10 утра, и из Биберева приезжал Кислый. И разъезжались где-то часов в 11 вечера. А все это, блядь, время мы сидели и репетировали, прикинь. Ну, то есть, поэтому так получилось, что мы достаточно неплохо играли по сравнению с, там, с какими-то другими составами, которые, ну, больше тратили время на алкоголь, а мы как бы это все совмещали, поскольку у нас была, ну, некая точка. Я, как сейчас помню, там нельзя было играть, по-моему, с двух до трех, потому что где-то какой-то ребенок спал. Там приходил какой-то фраер, там, говорил, что, типа, блядь... Собралась группа очень просто, по объявлению, написал объявление, что требуется в группу э, гитарист и барабанщик. Э, развесил это объявление на многих-многих столбах вокруг рок-кафешек и прочих-прочих там рок-магазинчиков. И через какое-то время начали звонить ребята. Так начиналась группа АС. А закалялись мы. Панк-революция. АС это... Для группы АЗ, можно сказать, первый серьезный шаг – это именно панк-революция, выпуск кассет и прочее, прочее. Соответственно, все это не было на пустом месте. Этим занималась корпорация тяжелого рока, и тогда это было круто. Как мы можем наблюдать, создание музыкальных панк-коллективов в 90-х годах у всех случалось практически одинаково. Группы, засветившиеся в сборниках панк-революции, возникли крайне просто. Панки встречались в сквотах, в подвалах, на улицах, возле пивных ларьков, знакомились и создавали собственные проекты, которые оставили свой маленький след в истории. Спустя два десятилетия уже новое поколение панков, повторяя судьбу предшественников, также сколачивают группы и играют панк-рок. История движется по спирали, но отношение к панк-движению и к его представителям у поколения совершенно разное. Как сказал, по-моему, Александр Сергеевич Пушкин, не пропадет наш скорбный труд и дум высокого стремления. Конечно, радует, что подросшее поколение пошло в панк -рок, в том числе. А подросшее поколение, оно ищет смысл, так же, как и мы в свое время, в том, что... Скрывает систему, пытается завуалировать а, сладкой водичкой, которая льется а, со всех щелей ТВ и прочие прочие лабуды. Поэтому отлично реагирую, я думаю, я не одинок в этом смысле, потому что нельзя расти бесхребетными амебами, а, бесхребетными, и думать, что весь мир а, – это райские кущи, и стоит стать менеджером а, по какому-либо дерьму, и жизнь состоялась. Нет, ребята, весь мир бардак. Все вот это сейчас полное говно. Они потом э, пойдут в менеджеры. Пойдут в те же самые толерасты. Неформальное движение умерло вообще в своем, в принципе, за редким исключением. За исключением, наверное, крайне правых, крайне левых. То есть, которые всегда под пиздорезом. И тем не менее, там ярко одеваются, закалывают себе морды многие, то есть вот, по хардкору есть такие люди, кто себя с этим связывает. 
есть панки, есть скинхеды, есть мотоциклисты молодые, кто вот то сюда тоже выводит. Но людей очень мало. То есть, кто себя готов вот так вот полностью посвятить как образ жизни, очень мало сейчас стало. Да их и было всегда немного. А не будет панкрока нихуя больше. Знаете почему? Потому что как в микрополитене двери закрываются. Немножко разочаровался несколько лет назад а, в нынешних как бы, движениях, а, в головах этих людей. В мое время, когда у нас было мало, то есть я имею в виду панков, мы как-то дружили. А тут, а, если можно так сказать, тусовка, или как они там называют себя, не знаю. У них в тусовке 20 движений. Ну, я примерно говорю, ну, 50 движений у них. Один за рыбок, другой за... Птичек, у меня третий там за лягушек, грубо говоря. Один там не ест то, другой не курит это. Ну, как-то странно все это. К вырождению как-то ведет. Движуха панкушная начала разваливаться, так сказать, у нас, когда небезызвестный всем спирин заявил, что панкрок есть вменяемый, а есть, блядь, невменяемый. Ебать колотить. Для меня вот панкуха, она либо есть, либо ее нету. Ее не может быть какой-то там, блин, другой. В детстве я не слушал такого количества рок-музыки. И там я слышал из каждого приемника там миллионы алых роз. Вот. А в окно видел миллион пьяных рож. Вот, и, соответственно, вот этот когнитивный диссонанс, да, как он называется, так что ли, вот он возникал. У них, наверное, просто этого нет, и для них это просто как фон, там, как, как я не знаю, как рок-н-ролл какой-нибудь 50-х годов вот, воспринимается, то есть это все спокойненько. А мне казалось, да, вот это то, что надо, вот это правда жизни, а вот это про меня, вот так вот, наверное. смотрю на, на нынешнее поколение они да, у них нету этого протеста для них это просто то есть как мода они ходят чистенькие они живут там с мамами и папами там, на маме и папе на деньги вот и собственно говоря ну какие они панки Мне в свое время за свой ракет, за свой внешний вид приходилось биться э, с 
Да вот соседями по подъезду. Им сейчас ничего не надо. Мне, мне приходилось выдумывать, мне приходилось шить себе косуху лично. Приходилось клепать ее. И эти сейчас, блядь, мамочка, мне нужна клепанная косуха. Мамочка пошла, ему купила. Мамочка не пошла, не купила. Он ее все равно где-то намутил. У каждого панка должны быть ботинки на, на 2-3 размера больше. А для чего? А потому что, когда ботинки больше размера, походка другая становится. Она становится панковской. И плюс... А, они, ботинки становятся как такие, как бы клоунские, они а просто длинные. О. И многие обращают внимание на ботинки, а если у меня ботинки были моего размера, то они бы не выглядели так красиво. А у нас-то не было никаких магазинов, мы делали одежду сами. А делали ее каким образом? Мы переделывали какую-то одежду обыкновенно. Делали из обыкновенной одежды панковскую. Еще одна формула моя. У панков нету женской или мужской одежды. У них есть панковская одежда. Вот. Поэтому если вы там увидите панка, у которого, там, допустим, не на ту сторону пуговица, это ничего не значит. Это у него он панк, и у него панковская одежда, а не мужская, а женская. Посмотрите сами, сейчас, сейчас вот эта нынешняя мода, вот эти вот драные джинсы, там какие-то футболки в рок-стиле, там тоже панк стиле, там, да, там пирсинг, там, да, вот эти причесочки, там, ракетики. Мы, мы за это реально получали, блядь, по голове. То есть это было реально, то есть как бы, это был не только вызов, но этот вызов надо было конкретно, то есть как бы обосновывать. То есть ты знаешь, показывать, что тебя могут вломить. А сейчас, то есть как бы, ну, сейчас я, я смотрю на их... Хочешь покрасить, иди покрасить. Хочешь постригись, иди постригись, как хочешь. Косуху купить, хоть прокрепу, но уже любую футболку. Это все уже стало коммерцией. Это, ну, это, это не интересно. Это зарабатывание, де, зарабатывание денег на тебе, а мне не нравится, когда на мне зарабатывают деньги. Панк это не значит, что дурак. Такая форма. Не просто, как сейчас там человек оп, набрал в гугле слово панк, и ему все выдало. А мы обсуждали это между собой. Что может быть по-панковски, а что может быть не по-панковски, как бы мы так выбирали, мы, можно сказать, смаковали каждую косточку. А сейчас-то что, взял кусок мяса жареного под названием панк и ешь его. Лично я произошел от Адама и Евы, а вы уж точно обезьян. Для них это что? Модная музыка, модная одежда, модный крашеный ракет чисто поставленный. Не то, что взял там пиво себе на набушку облил. Там двух. Все. Или даже вообще ничего не поливаешь, идешь с лохматом. Пофиг. Ну, духа того нет. Нет. Поколение панков с 82 по 88 год э, хорошие, конечно, ребята, но с измененной психикой. Здесь как бы такое, что американский образ жизни, пьянство, курение. Ну плюс все-таки закрытое было пространство и многие негативные вещи здесь не распространялись. Но вот после 88 как-то люди очнулись и вот уже следующее поколение, тем которым сейчас там 16 лет, по 20, они немножко как-то по-другому немножко смотрят, уже ближе вот как раз к советским взглядам таким. Еще это поколение не наелось этого долбанного капитализма, чтобы начать бунтовать, грубо говоря. А бунт, он, он, он будет. Поэтому, если будет бунт, грубо говоря, да, социальный какой-то протест с начала, для начала, то, естественно, панк-движение, оно опять вздохнет и пойдет с новой силой. По 6 мая весь город!
Панки 90-х – это типичные представители ельцинской эпохи. Дети, выросшие в Советском Союзе, подутрачивающими силу политическими лозунгами. Судьбой им было готово быть погребенными под обломками СССР, и немногие из них выбрались живыми. У переживших ельцинскую эпоху отношение к 90-м совершенно разное. От скептического безразличия или даже отвращения к прошедшей истории до раболепного благоговения. Я хочу обратно в 90-е. Если бы было машина времени, назад бы все перевернуть. Я бы в 98-й вернулся бы. А я в 96-й. Да 90-е годы это полное говно. На самом деле... Сейчас, например, как-то, ну, понятно, что это там судьба, все так распорядилось, как бы, что, что было, то было, но мне не нравились 90-е годы и сейчас не нравится. Просто ужасное время, хаос в стране, в стране нет, все развалено, бандиты какие-то, чернуха, убийства, грабежи. А в 90-е вот это единственный был плюс, что ты мог начать заниматься чем угодно, и ты как бы... Если ты будешь этим заниматься, ты как бы получишь дивиденды с этого. А минус – все остальное. Сама атмосфера и это говно на самом деле. Все это запрещалось, гнобилось, а за это давались уголовные сроки. Я, не достигший 14 лет, получил уголовное взыскание за то, что я не такой, как все. Пожалуйста, пройдемте. Да что, давайте, 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 Просто с, с хулиганами, с гопниками с такими. И как-то вот это время, какое-то серое, грязное, вот, оно запомнилось расцветом панк-рока именно. Да. Не более того. Так там ничего хорошего нельзя вспомнить о, о том времени. Да. То есть голодные все, и, там, вот, люди выживали. Да. Но концерты проходили, они были очень интересные. Настоящие панк-концерты были. Было некоторое такое чувство скорого освобождения, наверное. У меня такое было, что что-то изменится, может быть, что-то там, что-то такое грядет. Вот к середине, но ну, а потом это все чувство затухло и, возможно, это было связано как-то с какой-то потребностью, наверное, внутренней, а не то, что там, потому что в то же время люди делали деньги, создавали огромные состояния, там кто-то там бандитствовал, там кто-то еще там чего-то, вот то, что видим итог сейчас, в наше время, и к чему они пришли, вот, ну, то есть я это, я это все замечал, но это шло мимо, меня. Вот такого вот не хочется, вот именно вот этого не хочется. А хочется именно то впечатление, которое я вынес с этих концертов и от тех людей, которых я встречал на этих концертах. Это хочется. Но я думаю, что это все повторится. Ну все, больше не могу с вами разговаривать. Приходи на концерт в Борд Рос на Панкрок Революцию 13 октября. В то время, реально, можно так сказать, перед нами стоял вот выбор. Либо идти в милицию, либо в бандиты, либо в панки. Мы, конечно, выбрали в панки. Да, я хочу обратно в 90-е. Тогда можно было убивать, резать и душить. Сиатскую угорали. Было много телок, потных маек, блевотины в туалетах. Было много выпито водяры, ящиками она выливалась. Собственно говоря, адские угары проходили до утра, соответственно. Вот. Никто не расходился. 
а вся туса собиралась и шли по ништякам, собственно говоря, на Пушинскую, там по Макдональдсам, и по всяким таким э, сквотам лазили, кто-то впи искал вписки э, на члеге, собственно, где бы вписаться на ночь. Люди приезжали из других городов, помню, Пуха, э, с Нижнего Новгорода парни приезжали на Арбат, мы вписывали тоже у себя в Москве, тусили все вместе, на неделю не вылезали с Арбата, там прям не ночевали. Я супа, нормал, о, я, о, я, и шприц, я, о, супа. Я люблю поросятинку зимой кушать. Я, я. Да не ты, бля, я. Я, -я. я люблю, говорю, поросятинку зимой кушать. Я, я я За съемку в фильме «Копейка» за один съемочный день, когда я играл там роль немца, то есть я получил 100 долларов. Это самая большая зарплата моя в день, как бы сказать. Мне эти года вообще нравились. А потому что все было дело случая. Да. Вышел. Здесь а еще-то даже мобильных телефонов так вот. их не было. И мы сюда встречались. Так, кому бы зайти? Гусю. Пойдем. Да. Зынь. А Юра в наушниках сидит. Он музыку пишет. Один раз даже пришлось ему камешку в окошко, по-моему. Если мне память не изменяет, но это было давно. Ну, вот так. Тогда еще компакт-дисков не было. Да вспомни, ты кассету на кассету переписывали. Что-то там, что-то, понимаешь, обменивались там, там, магнитофонами. Ну, понимаешь, вот это вот было. В 90-х был телефон еще даже такой вот, знаешь? Угу. И у тебя был, и у меня был. И мы созванивались. Выходи во двор или там, давай встретимся и так далее. Они смс-ками. Какие смс-ки в 90-х годах? Что с ума Нас что-то вот рвало, я не знаю. Вот, может быть, там эпоха распада СССР, там Ельциновская эпоха. Но у нас был какой-то стимул. Мы этим жили, причем неважно, бомжевал ты или работал, деньги получал. Мы все собирались в подъезде. Я в институте учился, работал. Ну, сейчас немножко другое время. Мотоклубы и все такое. Ну, блин. На самом деле очень хочется. Там что было прикольно? Не пересажали барык, и можно было как бы вот что-то себе интересные лекарства какие-то приобретать. Вот. Я очень люблю аптеку даже до сих пор. И вот, наверное, в этом плане это было, да, прикольно. А то, что... Какие-то пизды там давали за прически, блядь. Я не знаю, ну то есть я никогда особо не радовался от этого, собственно. Вот если бы можно было тех барык сюда, как бы, то вот был бы вообще идеал, как бы. А вот самому возвращаться в 90-е как кошмар, нет, я, наверное, не очень хочу. У них было просто прикольно. У них был кишлак, насколько я помню, они да, жили в кишлаке, в смысле на Новогиреево. И там была какая-то такая тусовка, блядь, не знаю, совсем абрыганская, блядь. Ну то есть... Вот, наверное, им было от этого как бы прикольно и весело. Я там что-то как-то не особо надолго задержался. Там были всякие Кельн, кто там еще. Ну, вот такие, короче, люди, которые потом все стали вообще прям... Мама, я Зигу нашел, скорее кидай ее, да, вот, то есть, вот эти вот люди. Он литр прям рояля купил, и, бля, в сортир бегали, разбавляли. Да. Но реально, то есть, было все это... Ну вот. А потом пили и корочку хлеба какую-то из помойки достали, типа занюхали, как в анекдоте, типа того. Ништяки там где-то на Новом Арбате, там и спортбара, вот какая-то картошка там что-то. Я на пушке, например, типа пиццехаты помню. Ну это не за голода, да, из-за Вейбона, по-моему, было больше, насколько я помню. Ну я не знаю, тебе может как это, мы за голода, дядь. Извини, дорогой, я с 15 лет работал, то есть я что-то получал. Правда, это все пропивалось в ближайшие вот, несколько поэтому... дней. А потом я кушал, видимо, там. Ну, может быть, я просто не, ну, не помню. Ну, не помню уже это хотелось... Я не помню, что я думал, когда я жрал это говно. Нам костыль принес, приносил, это Али, там вот, вот они бывает. приносили это хуйню. Мы приносили водку, они приносили вот эту закусь, вот, и, соответственно, мы хуячили. 
кооперация. Очень много водки было выпито. Ты не поверишь, на самом деле, сколько водки было выпито. Один, 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 Другой образ жизни сейчас уже, ну, какие-то с возрастом пришли свои, может быть, не знаю, какие-то, может, свои причуды, свои запросы, естественно, свои привычки, свои привязанности, свой взгляд на мир, определенный комфорт, от которого уже не хочется отказываться. И, в принципе, ну, у меня вообще взгляд такой на мир, что никогда не смотри назад. Я это могу вспомнить, я могу улыбнуться, но именно вот с сублимацией я никаких не... Да, было круто, да, было отлично, я вообще не жалею ни о чем. Я это, ну, насколько позволяет, еще ой, покачался рассудок, я это все помню. Но возвращаться вообще к чему-либо в жизни я не хочу. Я двигаюсь вперед, э -э -э тоски у меня нету. У меня есть, скажем, я вспоминаю то, что было хорошее, и стараюсь сделать определенные выводы. Зацикливаться на, на этом не стоит, там жизнь идет вперед, и я думаю, что те, кто вспоминают и печалятся о, там, о прошлом, я бы вернулся туда, я бы вернулся сюда, это люди, которые себя не могут никак реализовать. Они застыли на том этапе. Я многих встречаю таких людей, которые что 20 лет назад, что сейчас одно и то же. Там он идет с бутылкой пива, так скажем, то есть каждый каждые выходные в какой-то бар, концерты, угар, тусовки. Человек уже там 40 с чем-то лет, а он ни семьи, ни ничего нету. Вот у меня конкретно руки там под хуй заточены, и я, кроме как на инструментах, играть больше ни на чем не могу. Ну, то есть там что-то таскать или разбираться в компьютерах, там, как многие стали этим да, заниматься. Нет. Ну, то есть я больше даже себе не представляю, где бы я что бы еще мог делать. А воровать боюсь. Посадят. Да нет времени вернуть. Хоть нет здесь без толку. Не подрастивай, пацаны, нам сейчас по 40, по 39 лет. И мы, мы пацаны, мы выросли детей. Уже не тот уровень, чтобы скакать. Нет, по сцене я еще поскочу там и так далее. Люди изменились. Реально. Просто люди стали взрослее. Этого не вернешь. Это никому не объяснишь. Это на самом деле.
Дорогие мои панки 90-х, ну, прочие уроды, которые, так сказать, панки не 90-х, а после. Что я вам хочу сказать, если вы до сих пор живы, то никакие вы не панки, потому что вы должны были сдохнуть еще тогда, в 90-е, потому что никакой нормальный панк 90-е годы пережить не должен был. Если вы живы, то значит вы не панки, так же, как и я. С чем, кстати, вас категорически и поздравляю, дорогие друзья. Ваше здоровье всегда ваш Витя Пузе.